புதுயுகம் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய தினம் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே ஒரு மிகச்சிறந்த ஆன்மீக நகரமாக விளங்குகின்ற சிதம்பரத்தை பற்றி பெரியவர் மூலமாக நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் சிதம்பரம் நம் எல்லோருக்குமே நன்கு தெரிந்த ஒரு ஊர் ஊர் என்று சொல்லக்கூடாது நகரம் என்று சொல்ல வேண்டும் மிகப்பெரிய பாடல் பெற்ற தலங்களிலே அதுவும் ஒன்று தமிழ்நாட்டிலே அது திருவண்ணாமலை திருவானைக்காவல் காஞ்சிபுரம் காளஹஸ்தி சிதம்பரம் என்கின்ற பஞ்சபூத தலங்களில் ஒரு தலமாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த சிதம்பரம் சோழ நாட்டிலும் சேராமல் தொண்டை நாட்டிலும் சேராமல் இரண்டிற்கும் நடுவிலே அதை சோழ நாடு என்றும் நினைத்துக் கொள்ளலாம் தொண்டை நாட்டோடையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்பது போன்ற ஒரு அமைப்பிலே அமைந்திருக்கிறது ஆனால் சிதம்பரத்திற்கு பின்னாலே சிதம்பரம் ஆலயத்திற்கு பின்னாலே நாம் சிந்தித்து பார்ப்பதற்கு ஏராளமான நுட்பமான விஷயங்கள் நமக்காக காத்திருக்கின்றன இந்த நகரத்தின் மீதும் சரி இந்த ஆலயத்தின் மீதும் சரி மகா பெரியவர் அவர்கள் ஒரு தனித்த பார்வையும் ஒரு நோக்கும் கொண்டிருந்தார் தன்னுடைய அந்திம காலத்திலே குறிப்பாக அவர் முக்தி அடைவதற்கு சில காலங்களுக்கு முன்னால் ஒரு ஒரு சில மாதங்கள் என்று கூட நாம் சொல்லலாம் தனக்கான முக்தி காலம் நெருங்குகிற அந்த நேரத்திலே அவருக்கு ஒரு விருப்பம் சிதம்பரத்திலே இருக்கக்கூடிய நடராஜ பெருமானுடைய தூக்கிய திருவடி அந்த திருவடிக்கு குஞ்சித பாதம் என்று பெயர் அந்த குஞ்சித பாதம் அதை தான் தரிசிக்க வேண்டும் அந்த திருவடி தன் சிரம் மேல் பட வேண்டும் என்று அவர் பெரிதும் விரும்பினார் சிதம்பரத்திலே ஒரு வழிபாட்டு முறை உண்டு வெட்டி வேர்களாலே பாதம் போல் செய்து அந்த குஞ்சித பாதத்திற்கு அணிவிப்பார்கள் பிறகு அதை அதிலிருந்து அகற்றலாம் அப்படி அகற்றி அதையே பாதமாக கருதி நாம் வணங்கலாம் பெரியவரும் அந்த வெட்டி வேரால் செய்யப்பட்ட அந்த குஞ்சித பாதம் இருக்கிறது அல்லவா அதற்கு இயங்கினார் என்று கூட சொல்லலாம் எதற்குமே ஆசைப்படக்கூடாத ஒரு மடாதிபதி ஒரு சன்னியாசி தில்லை கூத்தனுடைய குஞ்சித பாதம் தன் சிரசில் பட வேண்டும் என்று வெகுவாக ஆசைப்பட்டார் அதை தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய சீடர்களிடமும் சிலாகித்து சொன்னார் எனக்கு குஞ்சித பாதம் குஞ்சித பாத தரிசனம் தேவைப்படுகிறது என் மனம் அந்த குஞ்சித பாதத்தையே நினைத்து கொண்டிருக்கிறது என்று அவர் சொன்னார் சாதாரணமான காலமாக இருந்தால் உடனே யாத்திரையாக கிளம்பி விடுவார் ஆனால் நூறாவது வயதிலே இருக்கிறார் அந்த நிலையில் உடம்பில் நடமாட தெம்பு இல்லை உயிர் பல காரணங்களின் நிமித்தம் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது அதனால அமர்ந்த நிலையில் அவர் ஆசைப்பட்டார் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் என்றால் சிதம்பரத்தை சேர்ந்த தீட்சிதர்கள் அந்த குஞ்சித பாதத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அன்றைக்கே மகா பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வருகிறார்கள் வந்தவர்கள் யதார்த்தமாக சொல்லுகிறார்கள் நேற்று இந்த குஞ்சித பாத சேவை நிகழ்ந்தது சேவை நிகழ்ந்த மாத்திரத்தில் இந்த குஞ்சித பாதத்தை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு தோன்றியது அதனாலே நாங்கள் இதை எடுத்துக்கொண்டு உடனே கிளம்பி காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்து விட்டோம் என்று அவர்கள் சொன்ன பொழுது எல்லோரும் அத்தனை ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இவர் நினைத்தார் இறைவன் அதை முடித்து வைத்தார் என்று சொல்லலாம் இவர் ஆசைப்பட்டார் அதை இறைவன் கிடைக்கச் செய்தான் என்று சொல்லலாம் 
இந்த குஞ்சித பாதத்தோடு மகாபெரியவர் அமர்ந்திருக்கின்ற புகைப்படங்கள் நிறைய கிடைக்கின்றன இந்த புகைப்படம் ரொம்ப விசேஷமான சிறப்பு கொண்ட ஒரு புகைப்படம் இந்த படத்தை நாம் நம்முடைய பாக்கெட்டில் கூட வைத்துக் கொள்ளலாம் மிகச் சிறிய அளவிலிருந்து பெரிய அளவிலே வரை இருக்கிறது என்ன சிறப்பு என்று சொன்னால் மகாபெரியவர் என்கின்ற குருவோடு அந்த பரமேஸ்வரனுடைய திருவடியும் நமக்கு ஒரு சேர இந்த புகைப்படத்தின் வாயிலாக நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படி என்ன சிதம்பரத்திற்கு சிறப்பு என்று கேட்டால் சொல்ல முடியாத அளவு அது மனித வாழ்க்கையை மனித உடம்பை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் மூட்டும் விஷயம் யூரோப்பியன் அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் என்ற ஐரோப்பிய அணு நுட்பக் கழகம் நிறைய ஆய்வுகளை செய்து வருகிறது அந்த கழகத்தவர்கள் நடராஜமூர்த்தியினுடைய உருவத்தை ஆய்வு செய்திருக்கிறார்கள் அது ஒரு நாட்டிய கோலம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை அது ஒரு கலை ரூபம் மறுக்கவில்லை ஆனால் இப்படி ஒரு கலை ரூபம் இதற்கு பின்னாலே நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கும் புரிந்து கொள்வதற்கும் மிகப்பெரிய செய்திகள் இருக்கிறது என்று அவர்கள் அந்த செய்திகளை கிடைக்குமா என்பது போல அவர் சைவ விற்பனர்களை அணுகிய பொழுது அவர்களுக்கு நிறைய தகவல்கள் கிடைத்தது அந்த தகவல்களை சொன்னால் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் நம்முடைய மனித உடம்பிலே ஒன்பது துவாரங்கள் அதே போல சிதம்பரம் ஆலயத்திற்கும் ஒன்பது வாசல்கள் அடுத்தது மனித உடம்பை நாம் ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஓராயிரத்தி நான்கு முறை அறுநூறு முறை மூச்சு விடுகிறோம் அதே அளவிற்கு அந்த ஆலயத்தினுடைய கூரை இருக்கிறதே அதில் இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு ஓடுகள் பொருத்தப்பட்டுள்ள நம் உடம்பில் எழுபத்தி இரண்டாயிரம் நாடி புள்ளிகள் இருக்கிறது அந்த கூரையில் எழுபத்தி இரண்டாயிரம் ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நாம் வழிபடும் முறை இருக்கிறதே அதுவும் சிதம்பரத்தை பொறுத்த மட்டிலே உருவம் கிடையாது பக்கத்தில் ஆகாய ரூபத்தை நாம் காண்கிறோம் அடுத்து அந்த சிதம்பரனார் நடராஜமூர்த்தியினுடைய ஆட்டத்திற்கு காஸ்மிக் டான்ஸ் என்று ஆங்கிலத்திலே ஒரு கொடுத்திருக்கிறார்கள் தூக்கிய இடது கால் இருக்கிறதே அந்த இடது கால் உலகத்தினுடைய இயக்கத்தை குறிக்கிறது பின்பக்கம் இருக்கக்கூடிய திருவாச்சி இந்த பூ உலகத்தை காட்டுகிறது உருவ வழிபாடாக நடராஜரும் அருவ வழிபாடாக ஆகாயமுமாக இங்கே இரட்டை சேவை இப்படி இதற்கு பின்னாலே வந்து சிதம்பரத்திற்கு பின்னாலே சிதம்பரம் நம்முடைய வாழ்க்கை மனித உடல் மனித மனம் மற்றும் உலக ரகசியங்கள் அவ்வளவையும் கொண்டுதான் இருக்கிறது உச்சபட்சமான ஒரு விஷயம் என்ன என்றால் தூக்கிய திருவடிகளோடு காட்சி தரும் நடராஜனுடைய கட்டை விரல் தான் இந்த உலகத்தினுடைய மையப்புள்ளி என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள் இப்படி சிதம்பரத்திற்கு வந்து எண்ணி மாளாத சிறப்பு அந்த திருவடிக்கும் எண்ணி மாளாத சிறப்பு அப்படிப்பட்ட திருவடியை மகா பெரியவர் தன்னுடைய சிறசில வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த குஞ்சித பாத திரை அந்த குஞ்சித பாத புகைப்படம் இருக்கிறதே அது மிக விசேஷமானது அது கிடைத்தால் விட்டுவிடாதீர்கள் அந்த படத்தை பார்க்கும் பொழுது நான் சொன்ன இந்த செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக சொன்னேன் தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோ